കട്ട്ലെറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ചീര കട്ട്ലെറ്റും കപ്പയും ചീരയും കൂടെ ഉള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കപ്പയുടെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല എരിവുള്ള മീൻകറിയും മുളക് ചമന്തിയും മാത്രമല്ല പച്ചച്ചീരയുടെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ സ്പൈസി അല്ല എങ്കിൽ എങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇലക്കറികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വഴിയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ചീര കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കപ്പ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ കപ്പ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം രണ്ട് വലിയ സവാള പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാണിത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് സവാള ഉണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലെറ്റിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് പച്ചചീര നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചചീരയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിന്റെ തണ്ട് നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തണ്ട് ആദ്യം വഴറ്റണം അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഏകദേശം ഇത്രയും ചീരയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി എല്ലാം വഴറ്റിയിട്ട് ചീരയും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഞാനൊന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ നൂലെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പയുടെ നൂല് നടുക്കൊരു നൂലുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് കളയാം ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നൂല് കഷ്ണം കാണുവാണെങ്കിൽ കപ്പയുടെ നൂല് കാണുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു നേരിയ ഉപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനി നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് സവോള ഒക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് പോലെ അല്ല വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും കപ്പ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക വലിയ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി സവോളയൊക്കെ വഴറ്റാം കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ കടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് 
ഇഞ്ചിയുടെ വെള്ളത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്കിനി സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ഏകദേശം വഴന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി മസാല ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചീരയുടെ തണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് അതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചീരയുടെ തണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചച്ചീര വളരെ ചെറിയ ചീരയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതിന് ഒരു പകുതിയെ എടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പം സവോളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചീരയുടെ തണ്ടും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചീരയുടെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിറഞ്ഞു നിന്നാലും അത് വഴലുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കുറയും ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെന്തോട്ടെ ചീര നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പം ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കപ്പയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല വേണമെങ്കിലും ഗരം മസാല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിനാണ് ചില കപ്പ ഇങ്ങനെ വേഗാതെ കഷ്ണമായിട്ട് ഉടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടും കൂടെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ നൂല് കണ്ട നൂല് നമ്മളെടുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റിക്കണം ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം 
നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം ഞാനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് എപ്പോഴും കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി കട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാം മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുത്താലും മതി ഇതൊരു ആറ് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റസ്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് വരുന്നത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലോർ ഓയിലാണ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വേഗാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വെന്തതാണ് നേരത്തെ തന്നെ കപ്പയും ചീരയും എല്ലാം വെന്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടിലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം 